and speak it. We will hear and speak it. Read and write it too. Read and write it too. CLR प्रस्तुत करता है We Learn English Lesson 62 आम्ही इंग्रजी शिकतो पाठ बासष्ट ओ चिंटू लुक एट माय काइट हाय इट्स गॉन Hi in the sky Yes Chingi your kite is flying high in the sky Ya dogana tumhi orakhlat ka Chingi ani Chintu athavte na ekda dogha ghari khelat hote ani mag bande ala athavte ka to paat bar acha paathat Chingi ani Chintu maidanavar khelatayet Kay bar khelatayet te मी इंग्रजीत सांगते तुम्ही ओळखा चिंगी अँड चिंटू आर फ्लाईंग अ काईट बरोबर ओळखलात का काईट म्हणजे पतंग पतंग उडवतात ते दोघ ऐकूया तरी आता काय होत आहे ते लुक Chingi look up the kite is falling down oh ma 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 patang chalay khali aga patang khali etoy dhil nako deus khets khets bhar bhar khets kay he to bhag taret adakla patang chintu mala mi sara khali baste kay sala pota dukto hai you have a stomach ek yes i have a पीन इन माय स्टमक मग चल घरात चल मी आईला ऑफिस मध्ये फोन करू का नको जाऊ दे तिला नको त्या तेला थोडस चुकत आई ग नाही नाही मी तिला फोन करतोच थांब मी आलोच फोन करू आई ग तू घरात जाऊन बस हॅलो आई आई चिंगीच्या पोटात दुखतय वॉट चिंगी हॅज अ स्टमक ए येस खूप नाही थोडच दुखतय वॉट डिड शी ईट शी एट आईस्क्रीम शाळेच्या बाहेर ते दुकान आहे ना तिथे तिनं आईस्क्रीम खाल्लं मी नाही खाल्लं शी एट आईस्क्रीम हाय ऑलवेज से Don't eat ice cream in that shop. There are flies everywhere. Yes. There were flies everywhere. There were also flies on the ice cream. Mitra maitrini no chintu chi ai kay manali tumhala kalla na? Flies manje masha. Ti manali masha baslela ice cream khaunach चिंगीच पोट दुखायला लागलं असेल फ्लाय म्हणजे माशी आणि फ्लाय अ काईट म्हणजे पतंग उडवणं आहे की नाही गंमत फ्लाय म्हणजे माशी आणि फ्लाय म्हणजे उडवणं किंवा उडणं बरं आता पुढे काय होते ते ऐकूया घरी आल्यावर आई चिंगीला डॉक्टरांकडे घेऊन गेली तिथे काय होते ते ऐका हं कसं वाटतंय तुला बेटा अजून दुखतच येतीलच आता डॉक्टर वीट अ लिटल द डॉक्टर विल कम मॉस की टोस मॉस की टोस तुला पाणी प्यायचंय का का काहीतरी खावस वाटतय नको काय नको मॉस की टो मॉस की टो काय चाललंय तुझं चिंटू ते बघ तिथे लिहिलंय मॉस्किटो म्हणजे काय मित्र मैत्रिणीं नो मॉस्किटो म्हणजे डास आता पुढे आहे का तिथे असं लिहिलंय की डास चावल्यानं मलेरिया नावाचा एक आजार होऊ शकतो मॉस्किटोज कॉज मलेरिया अँड फ्लाईज कॉज 
स्टमक एक <laughs> खरच चिंगी तू ते घानेड आईस्क्रीम खाऊन चूक केलीस तरी मी नेहमी सांगत असते उघड्यावरच खाऊ नका म्हणून पण आईच ऐकायच नाही थांब आता येऊ दे डॉक्टरांना तेच सांगतील तुला इंजेक्शन अग अग माझी बाई हा रडू नको अजिबात रडायचं नाही आ नाही 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 रडू नको बाई काय झालंय तुमच्या बाळाला काय माहित सकाळ धरून नुसती रडतीये बघा मे बी शी हॅज अ पेन इन हर लेग मला तर वाटत सुईच लावायला लागल सुई म्हणजे इंजेक्शन इंजेक्शन कशाला ग बाई मे बी शी हॅज अ पेन इन हर हेड हा काय पेन पेन म्हणतोय पेन पाहिजे वय अमद्या की आपण ज्यांनी लिहितो त्या पेन बद्दल नाही बोलतोय मी पेन म्हणतोय पेन मित्रमैत्रिणींनो तुम्हीही बोलताना आपल्या उच्चारांकडे नीट लक्ष द्या हा ज्या वस्तूनी आपण लिहितो त्याला पेन असं म्हणतात तुम्हीही म्हणा बघू पेन आणि पेन म्हणजे दुखणं आय हॅव अ पेन इन माय स्टमक म्हणजे माझ्या पोटात दुखतय हा शब्द तुम्ही म्हणा पेन तिच्या पोटात दुखत असेल असं म्हणलो मी मे बी शी हॅज अ पेन इन हर स्टमक बघा आठवण झाल्यासारखी पुन्हा रडायला लागली आता डॉक्टर आले की सुईच लावतील तिला अहो बाई गरज नसताना सारखं सारखं इंजेक्शन द्यायची सवय नाही या डॉक्टरांना बघू इकडे आणा जरा बाळाला बाप रे हिचा अंग गरम आहे शी हॅज फिवर मित्रमैत्रिणींनो फिवर म्हणजे ताप त्या बाळाच्या अंगात खूप ताप होता शी हॅड फिवर खूप ताप आला असेल तर डॉक्टरांना दाखवेपर्यंत काय करायचं असतं तुम्ही टीचर बरोबर चर्चा करा आपण पुढच्या पाठात याबद्दल बोलूया पाठाच्या या भागात नवीन शिकलेले इंग्रजी शब्द आणि वाक्य पुन्हा ऐकायला मिळतील शिक्षकांनी यांची आपल्या वहीत नोंद केल्यास पाठानंतर सराव करायला सोपं वाटेल मुलांना नीट लक्ष देऊन ऐका हो नंतर तुम्हाला असंच बोलायचं आहे पण आता फक्त ऐका I have a pain in my leg. She has a pain in her stomach. He has a pain in his head mosquito manje das fly manje mashi ani fly cha ajun ek artha ahe udne kiwa udavne mitra maitrinno patha cha ya bhagat मी सांगेन त्याप्रमाणे तुम्ही बोलायचं आहे हो तुमचे टीचर तुम्हाला मदत करतीलच तुम्ही जरी शाळेत नसाल तरीही माझ्या सूचनांप्रमाणे बोला बरं का मित्रमैत्रिणींनो आजच्या पाठात तुम्ही एक नवीन शब्द शिकलात पेन लक्षात आहे ना पेन म्हणजे दुखणे आणि ज्या वस्तूने आपण लिहितो त्याला म्हणतात पेन दोन्ही शब्दांच्या उच्चारातला फरक लक्षात आला ना पेन पेन गड आता थोडा वेगळा सराव करूया जोडी जोडीने करायचा सराव काय करायचं ते आधी नीट ऐका घंटा वाजली की दोघांनी उभं राहायचंय एकाने इंग्रजीत पेन हा शब्द वापरून स्वतःबद्दल वाक्य म्हणायचंय आणि तसा अभिनय करायचाय जसं आय हॅव अ 
पेन इन माय लेग म्हणजे माझा पाय दुखतोय दुसऱ्यांनी असंच वाक्य आपल्या मित्राबद्दल किंवा मैत्रिणीबद्दल म्हणायचं जसं ही हॅज अ पेन इन हिज लेग किंवा शी हॅज अ पेन इन ह लेग कळलं ना एकानी स्वतःबद्दलचं वाक्य म्हणायचं आणि दुसऱ्यांनी मित्राबद्दल किंवा मैत्रिणीबद्दल चला कोण उभं राहत आहे एकानी माझी पाठ दुखते आहे असं इंग्रजीत म्हणायचं आणि तसा अभिनय करायचा आहे ह दुसऱ्यांनी ही किंवा शी वापरून आपल्या मित्राची किंवा मैत्रिणीची पाठ दुखते असं सांगायचं करा सुरू बरोबर सराव केला ना आणि अभिनय करायला विसरला नाही ना व्हेरी गुड आता दुसरी जोडी आणि वेगळं वाक्य हवं बरं का एकाने सांगायचंय माझी मान दुखतीये दुसऱ्याने सांगायचं त्याची किंवा तिची मान दुखतीये बरोबर वाक्य म्हणालात ना आणि योग्य अभिनय पण केला ना शाबास आता थोडा वेगळा सराव करूया काही शब्दांचा सराव करूया आजच्या पाठात तुम्ही दोन नवीन शब्द शिकलात मस्किटो म्हणजे डास फ्लाय म्हणजे माशी फ्लायचा अजून एक अर्थ आहे उडणे किंवा उडवणे यासारखेच अजून काही नवीन शब्द आता शिकूया मी एक शब्द मराठीत म्हणेन तोच शब्द तुम्ही इंग्रजीत म्हणायचा आहे मी प्राण्यांची पक्ष्यांची किंवा किड्यांची नावं सांगणार आहे सगळ्यांनी एकत्र म्हणायचं आहे ह पण न ओरडता शब्द नीट ऐका आणि इंग्रजीत तोच शब्द म्हणा सिंह लायन म्हणजे सिंह बरोबर माशीला काय म्हणायचं इंग्रजीत माशीला म्हणतात फ्लाय गड आता मोर पी कॉक असं सांगितलं ना गड आता हे म्हणा इंग्रजीत डास डासाला शब्द आहे मस्किटो छान आता हे म्हणा इंग्रजीत गाय काव शाबास पुढचा शब्द कावळा कावळा क्रो बरोबर पुढचा शब्द आहे शहामृग शहामृग म्हणजे ऑस्ट्रिच छान आता जिराफ जिराफ हा इंग्रजी शब्द आहे व्हेरी गुड आता पुढची पंधरा मिनिटं टीचर सराव घेतील पेन आणि पेन हे शब्द वापरून वाक्य तयार करा आता आपण भेटूया पुढच्या पाठाच्या वेळी